ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ரெட் டிஎன்பிஸ் அகாடமி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மே பதினஞ்சுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் நம்முடைய மத்திய அரசு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் நகர்ப்புற ஏழைகளுக்காக மூணு புள்ளி பதினாறு லட்சம் கோடிக்கான நிவாரண திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இருபது லட்சம் கோடி ஆத்ம நிர்பர் அபியான் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அறிவித்த அடுத்த நாள் வந்து நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த திட்ட நிவாரண திட்டங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று முந்நூறு ஷார்மிக் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது ஷார்மிக் ட்ரெயின்ஸ்னால் புலம்பெருந்த தொழிலாளர்கள் மைக்ரண்ட்ஸை வந்து அவங்கவுங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு நேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறது அதுதான் முந்நூறு சிறப்பு ரயில் திட்டங்கள் அப்புறம் கிசான் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இந்த கிசான் கடன் அட்டை மூலமாக விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக கடன் கொடுக்குறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி அதுக்கு வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டரை கோடி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டரை கோடி விவசாயிகள் வந்து அதில் பயனடைவாங்க இந்த திட்டத்தெல்லாம் மீன விவசாயிகள் மட்டும் இல்லை மீனவர்களையும் கால்நடை தொழிலில் ஈடு ஈடுபடும் விவசாயிகளையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் முத்ரா சிசு அதாவது முத்ரா திட்டத்தில் வந்து சிசு அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி கீழே வர லோன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சிசு லோன் சொல்லுவாங்க அதில் மூணு இருக்குது அதில் சிசு ஒன்று அந்த முத்ரா திட்டம் எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்குறது தான் அந்த முத்ரா திட்டம் அந்த லோனில் சிசு திட்டத்தின் கீழே வாங்கினவங்களுக்கு ஆயிரத்தி நூறு கோடி வந்து லோன் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டை சாரி இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு அதாவது ஒரே நாடு முழுவதும் ஒரு ரேஷன் ரேஷன் கார்டு திட்டம் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஆகஸ்ட் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளே டெட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு இந்தியா முழுவதும் அவங்க வாங்கிக்கலாம் எந்த ரேஷன் கார்டிலையும் எல்லா பொருளையும் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேட்டூர் டேம் அதாவது மேட்டூர் அணை திறப்பு ஒவ்வொரு வருடமும் திறக்கக்கூடிய டைம் இது அடுத்த விவசாயத்துக்காக ஸோ இதை பற்றி வந்து முதல்வர் அறிவிப்பார்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மேட்டூர் டேம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ரொம்ப முக்கியம் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அது இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு டேம் ஏன் இந்த குடி இதை பற்றி பேசுகிறாங்க மேட்டூர் டேம் திறக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி குடிமரப்பத்து பணிகளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய இப்போ முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தாங்க குடிமராமத்து பணிகள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதனால் சாகுபடிக்கும் இது தேவைப்படுதுங்கிறதுனால இதை பற்றி முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம் இப்போ மேட்டூர் டேம் பாருங்கள் எப்போ கட்டப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது வருஷம் கட்டியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி முப்பத்தி நாலில் இது வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய டேம் காவேரி ஆற்றின் குறுக்க இருக்குது காவேரி குறுக்க இருக்குது இந்த அணையோட நீளம் அதிகபட்ச உயரம் பாருங்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அடி இங்கே இருக்குது நம்ம சேமிப்பு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது அடி முழு கொள்ளளவு நூற்றி இருபது அடி இரநூத்தி பதினடி உயரம் ஓகே இது வந்து மேட்டர் டைம்போட டீட்டெயில்ஸ் காவேரி நதிநீர் ஆணையம் அதை பற்றி இப்போ என்ன கரண்ட் அஃபீஸ் போயிட்டுருக்குன்னா நம்ம காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் போர்டை வந்து மேலாண்மை வாரியம் அதை வந்து ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் கீழே கொண்டு போயிட்டாங்க இங்கே இருக்குல்லைங்களா ஜல் சக்தி இப்போ வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் கொண்டு வந்து புது மினிஸ்ட்ரி அமைச்சரவை இதோட மினிஸ்ட்ரி யார்னா ஆனவர்கள் கஜேந்திர சிங் அவர்கள் கஜேந்திரா அப்படிங்கிறத என் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க புது மினிஸ்ட்ரி இது இதுக்கு கீழே வந்து இப்போ காவேரி நதி நீர் ஆணையம் கொண்டு போயிட்டாங்க இப்போ காவேரி நதி நீர் ஆணையம் எந்த எந்த மாநிலங்களுக்கு இடையான டிஸ்பியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா அண்ட் பாண்டிச்சேரி ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு ஸ்டேட்டில் உள்ள வாட்டர் டிஸ்பியூட் பற்றி தான் காவிரி நதி நீர் ஆணையம் பேசுது இதில் இதில் காவிரி நதி நீர் ஆணையம்
காவிரி நதி நீர் அணையம் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கர்நாடகாவுக்கு எத்தனை டிஎம்சி அது கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு தமிழ்நாடுக்கு நானூற்றி நாலு புள்ளி இருபத்தஞ்சு கர்நாடகாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு கேரளாவுக்கு முப்பது டிஎம்சி பாண்டிச்சேரிக்கு ஏழு ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு இடம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாக்ட் இது இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துங்க டிஎன் அண்ட் கர்நாடகா கேரளா அண்ட் பாண்டிச்சேரி இதுக்கான வாட்டர் எவ்வளோ வந்து திறந்தோடணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது தான் காவிரி நதி நீர் ஆணையத்தோட இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ காவிரி யாத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய தமிழ்நாட்டிலேயே மிக நீளமான ரிவர் தான் காவேரி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பாயுதுங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க மேப் ரீடிங்களா இப்போ புதுசாக வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலம் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அது எந்தெந்த மாவட்டங்கிறத நோட் பண்ணிக்கணும் மே பதினேழுக்கு பிறகு மெட்ரோ ரயில் அண்டு நகர பேருந்து சேவையை த டெல்லியில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்கட்டா ஸோ நம்மளோட சென்னை மெட்ரோ எத்தனை ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் கமெண்டில் கொடுங்க நீங்களும் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஏன் சர்ச் பண்ண சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு நியூஸை எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் அதனால தான் ஓகே ஓகே ஹார்ட் ஒர்க் நம்பர் ஃபைல்ஸ் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு நம்ம